、大会主席苏家全院长、现场的各位贵宾、电视机前以及网络上收看直播的全体国人同胞，大家早安，大家好。今天是中华民国一百零七年的生日，现场有许多来自全世界的各地的侨胞，跟我们的好朋友，跟我们一起欢度国家的庆典。我要代表台湾人民，跟远道而来的各位，致上最深的谢意。在国庆的这一天。我们不只要共同庆祝，更要一起思考国家的未来。过去的一年，新的国际的局势正在考验着每一个国家，当然也考验着我们。政府无时无刻都在思考如何从挑战中发现机遇，如何在变动中找出国家最佳的战略，跟。出路。今天，我就要借用这个机会，向全国的人民完整的说明我们政府的应应之道。相信大家都观察到，国际震惊的局势正在面临剧烈的变化，美中之间的贸易冲突让国际产业分工出现重组，也对原有的经贸秩序带来了冲击。在此同时，印太地区以及两岸关系的复杂度也相应的升高。中国试图挑战区域现状的作为，已经引起国际社会高度的关注。台湾未处于西太平洋的第一线，自然承受巨大的压力。这段时间以来，中国单方面的文攻武吓跟外交打压。不但伤害了两岸关系，更严重的挑战，挑战了台海的和平稳定的现状。面对打压，有些人希望政府采取更具对抗性的立场，不过，也有另一些人认为我们应该要退让、妥协。但是各位，越是剧烈的变局，台湾就要维持稳定。以沉着的态度化解压力，冷静地寻找生存的利基。这是两年多来我一贯的坚持，维护两千三百万人民自由民主的生活的方式，捍卫中华民国的永续发展，维持台海的和平跟区域的稳定，这是全体台湾人民最大的公约数。每一个负责任的政治人物。跟政党都应该要坚持捍卫到底。当全世界都在因应中国势力扩张的同时，我所领导的政府要让世界看见台湾的强韧。捍卫台湾的最佳方案，就是要让台湾在世界上变得不可或缺，也不可取代。外在力量企图单方面改变台海的现状的做法，不可能被台湾人民接受。任何违反普世价值的主张，也绝对不会获得国际社会的认同跟支持。我要再一次呼吁北京当局，一个负责任的大国，应该在区域及全球扮演良性的角色，而不是冲突的来源。作为总统。我要向大家保证，我们不会贸然的升高对抗，也不会屈从退让。我不会因一时的激愤走向冲突对抗，而让两岸关系陷入险境。我也不会背离民意，牺牲台湾的主权。在变局当中，我们绝对不能错顾情势，激化冲突或者。妥协屈从，都只会自私一分。我们的应应之道，就是求稳、应变、进步。这条路虽然充满了挑战
但却是现阶段台湾必须稳定前行的道路。有效的因应策略，直击在坚强的国力。所以，当前最重要的任务，就是强化国家安全，强化经济实力，强化社会安全网，不断的壮大台湾后置实力，提升台湾在国际上的不可替代性。这才是台湾永续。生存的利基。当前国家安全所面临的挑战，已经不仅仅是传统国防军事安全、外交的施压、社会渗透，甚至经济的安全，都是可能造成威胁的手段。当务之急就是建构整体战略，启动国家安全强化的工程。国家安全整体布局的第一个面向，就是在外交上强化价值的连接，建构台湾不可取代的战略的重要性。台湾拥有重要的地缘战略的地位，面对国际变局，我们的战略选择相当清楚，就是要坚守自由民主以及市场经济。这两项根本的价值，是台湾今天成为亚洲民主典范以及发展经济实力的。重要的基础。过去两年，在中国的压力之下，我们坚持价值理念，展现高度的韧性，让越来越多理念相近的国家表达中华民国对中华民国台湾的支持。尤其是美国最近不仅国会通过了许多有台的法案，之前彭斯副总统也公开谴责中国打压台湾的外交。并且肯定台湾的民主制度，和台湾共享民主价值的日本，无论是在国际场合的声援，或者是天灾时的相互协助关怀，都让两国的友谊越发的密切。前一阵子，欧洲议会也通过决议，肯定台湾民主发展，同时也呼吁欧盟国家全力遏阻。中国武力挑衅台湾，破坏台海和平。我们也很多的友邦积极的为台湾奔走，呼吁国际合作不应该遗漏台湾。今天，三位为台湾仗义直言的好朋友——巴拉圭的阿布多总统阁下、圣克里斯多夫及尼维斯的席顿总督阁下，以及圣露西亚的查斯纳总理阁下，也出席了。我们的国庆典礼，让我们借这个机会，向他们表达最诚挚的感谢。现在，请大家用热情的掌声，欢迎这三位远道而来的贵宾。国家安全整体布局的第二道面向，就是提升国防战力，重申贺主。防卫固守是我们的军事战略，它的核心价值就在提升中华民国国军的战力。我曾经说过，只要蔡英文当选总统的一天，任总统的一天，国防预算每一年都会稳定的成长。我们坚持的部队跟战备，绝对有能力捍卫中华民国台湾的主权。在此，我也全力强化。国防自主的能力。今年的六月，我到汉翔公司主持高教机的开架典礼。今年的八月，我也在海军司令部宣布新海军起航。重启延宕多时的高教机国造跟潜舰国造计划，将引领国防工业迈向新时代。未来的国防工业，不只能够强化国军的战力。更能够透过带动产业升级跟群聚，成为经济发展的重要的动力。国家安全布局的第三个面向，是阻止外来势力对国内进行渗透破坏，确保民主制度跟社会经济正常的运作。台湾的多元的民主是我们坚守、坚决守护的价值。但是如果有其他的国家，利用台湾社会的自由来进行渗透、制造乱象
，我们一定会用尽一切的方式来防范，绝对不会做事。无论是制造散布假消息、非法窃取科技情报，还是蓄意破坏资讯安全系统，甚至企图用各种方式介入选举、干扰政治运作的行为，只要罪证确凿，我们一定严办到底。针对系统性来自特定国家背景的假消息的传播，我们也会加强跨国合作，不仅仅是交流经验，未来更要建立查核跟通报的机制，共同来应应这些假消息对各国的社会的稳定所带来的破坏和冲击。国家安全整体布局的第四个面向，就是全球经贸战略的重整以及全新布局。面对美中贸易的冲突和全球经贸秩序重建的巨大的变局，我们必须调整台湾在区域发展跟全球供应链的角色。我们要以中大型的台商在区域分工的整合能力及全球布局的能量，加上中小企业的活力，来开展全新的战略布局，催化台湾经济全面的转型升级。我们要做三件事情，三件重要的事情。第一，从产业结构及资源互补的角度，在研发跟尖端制造领域，和美、欧、制等工业先进国家建立紧密的产业分工及技术连接，创造全新、高效率的供应链。第二，从资源及市场共产的角度，在具发展潜力的新南向国家。及其他的新兴市场，透过多元的合作，共同打造有关经济发展及民生福祉的关键产业链，促进经济的共融发展。第三，在我们的邦交国，协同当地的政府，共同面对气候变迁的挑战，以及寻找新的发展机会，打下经济永续的发展基础，也为台湾开辟未来的新市场。新生产基地以及全球布局的新据点，在经济实力的强化上，我们必须要强力的推动经济转型，有效的、有效率的执行基础建设计划，认真的解决五缺的问题，并将经济成长的利益由全民共享。经济转型的关键在科技，政府正努力朝系统导向。软硬整合、军民合一以及国际链接四大目标，快速提升科技的水准及研发的能量，以作为经济提升的重要的基础。我们用新的思维拆解了不合时宜的框架，也松绑了阻碍竞争的约束，带领产业走向新的机遇。在这个当中，五加二产业创新。计划已经有效驱动产业升级转型，导入智慧制造的机械产业，去年的产值已经突破一兆元，精密度跟附加价值也更上一层楼，带动了航太、物联网以及一材的制造水准。另外，飞鹤家园的目标也确立了绿能发展的蓝图，并吸引国际离岸风电大厂。前来投资，连带的新的风电产业链也正在逐渐形成。我们也要强化多元的国际布局，产业才有能力在面对变局的时候快速调整供应链来应应。行政院已经组成专案小组，协助台商多元布局生产基地。愿意回台湾投资的台商，我们鼎力相助。如果希望到其他国家投资布局，我们也会全力支援。今年潜在基础建设计划的第一期特别预算已经开始执行，建设的效益会逐渐的展现，对扩大内需的贡献也在发酵当中。这当中的绿能、数位、水资源、轨道、城乡，是下一个阶段台湾要优先投资的基础建设。在彰化，透过绿能、绿电的税收，政府有了稳定的财政基础，可以确保学生营养午餐
，社会福利实施的财政平衡，在平原乡部落以及偏远的地区，我们铺设的宽频建设，让小朋友透过网络跟世界连接，拉近城乡的差距。在水资源的建设上，透过石门水库中装调整池。湖山水库下游自来水工程、增文水库防淤隧道的新建，我们稳定了从北到南的供水。那么，因为极端气候强降雨所造成的局部的地区淹水的问题，也正透过各地的自洪池、人工湖、河川整治和下水道清淤等工程，希望做到快速减灾的效果。在交通建设方面。东部地区透过苏花公路改善计划、南回公路改善计划，已经初步看到成果。大家所关心的轨道建设，我们也加紧努力，强化进入东部地区的铁路系统，以及花东之间的铁路系统，让环岛的铁路系统更加的完备。连接北部都会地区的基隆轻轨、新竹轻轨。串联中部区域的台中三手线，以及捷运绿线延伸彰化方案，还有高雄捷运红线延伸、黄线新建等案，从南到北，许多新建的计划都已经展开规划，并且陆续进入核定的阶段。轨道建设的发展，不仅提供了便捷的交通，更能有效地减少汽机车造成的空气污染。大力推动潜在基础建设的目的，就是要改善投资环境，均衡区域发展，为台湾的下一个世代创造更优质的环境跟生活。我们致力于改善产业的投资环境，企业所关切的生产元素，包括土地、水、电、人才、劳工的五缺问题，在赖院长做实事的态度下，一项。又一项的逐步的解决，请大家回忆一下，去年的夏天，能源供应十分的紧张，供电警戒的橘灯一共亮起了六十六天。今年夏天，无论是天气跟景气都比去年热，但是供电警戒的橘灯一天也没有亮过，我们度过了供电的危机。我们再回忆一下。今年的上半年，西部地区降雨很少，大家都担心缺水。但是，透过开源节流调度和备源的措施，再加上我们前瞻基础建设计划，我们也安然地度过了挑战。前阵子，台积电、华邦电、立晶等大厂都加码投资台湾，国际大公司 Google、微软、思科、Facebook。都有准备在台湾设置研发中心，有些是提出新的合作计划，这些代表了我们改善投资环境的成果，得到了国内外厂商的肯定。当经济结构转型的工程启动，基础建设开始新建，投资的环境呈现改善的同时，我们也看到了经济复苏，跟台湾经济也开始稳健的成长。两年前。我们走出了连续三季的衰退，今年一到五月的失业率是十八年来同期的新低，二零一七年实质总薪资更创历史新高，结束了薪资倒退十几年的窘境。经济指标变好，当然令人欣喜，但是对政府来说，最重要的事情是怎样将经济成长的红利。分享给所有的人民。今年我们把军工教调高薪资百分之三，带动了企业加薪的风潮。我们也加速调整基本工资，明年起将达到两万三千一百元，终于摆脱了二十二 K。此外，我们也会，我们也为学贷增加了四年的宽缓期，减轻学贷族的负担。明年起生效的租税改革方案，优化税制，也兼顾租税公平，大幅调高四大扣除额，未来月薪三万元以下的民众就不需要缴个人所得税，有学龄前的儿童的家庭免税额也大大的提高
，在健全社会安全体系方面，两千零十六年我刚刚就任的时候，大家最忧虑的就是房价太高，长辈没有人照顾，育儿负担沉重，社会治安不佳，毒品泛滥，动摇国本等问题，整个国家的社会安全体系可以说是百废待举，因此。这两年来，我们几乎是用急行军的速度来健全社会安全体系。有关居住正义的问题的社会住宅，透过多元的新办，目前完工和正在新办中的已经超过两万四千户，加上后续开工的案件，今年年底总户数将可达到三万五千户。在问题最严峻的双北市。近两年已经有超过五千四百户陆续入住，我也去视察了其中几个，无论是值或量，都令人满意。民众迫切需要的长照服务，现在升级成长照二点零，只要打一九六六长照专线，就有人专人来协助。我们扩大了服务对象跟范围，我们也提高了待遇，使得更多人投注长照的服务。增加的服务的供给，让更多的家庭的需求被满足。因为这些努力，最近一年增加最接受长照服务的人数，最在最近一年增加了超过五成，而接受喘息服务的人数，最近一年则增加了一倍。生育率低已经成为国安问题，我们除了提供津贴，更透过准公共化系统的建制。朝公共化、教保的目标迈进了一步。目前，准公共化跟公共化的托育共可以提供评价收托量达五万六千人，比过去更加的普及。我们的目标很清楚，减轻家长的负担，生育率就有机会改善。大家所关心的治安问题，我们透过科技协助、智慧部署警力、犯罪发生的数。发生数确实呈现下降的趋势。我们也对组织犯罪跟诈骗进行全面的扫荡。今年到现在，检警依违反新修正的组织犯罪防治条例，积极的打击包括诈骗集团、帮派在内的各类犯罪组织，起诉超过一千三百人。今年的二月跟六月，两波的安居弃毒方案，查获各级毒品。高达九千七百公斤，所逮捕的制毒者、贩毒者跟药头加起来超过一千九百人。我们更在四年内投入一百亿的经费，执行新世纪反毒的策略，将毒品的网络从社会连根拔起。各位国人同胞，国家的方向，国家发展的方向，已经在改变。改变并不可怕，因为改变是为了应应世界的变化，让台湾能够继续的屹立不摇。改变也是为了改正过去的错误，让我们把国家交给下一代的时候，不会再有难以承担的包袱。所以这两年多以来，我们全力冲刺国政的改革，国家要进步。就不能走回头路。年金改革，我们不能走回头路，因为我们不能让每一个世代都陷入财务危机的悬崖边缘。飞和家园也不能走回头路，这不只是为了核电厂所在的新北和屏东，更是为了世世代代的台湾人能免于核灾的危险。转型正义更不能走回头路，过去执政者。犯的错误，现在的政府更要勇于面对，透过厘清真相、汲取教训，民主才会向前跨大步。改革也许有阵痛，但是在十年、二十年之后，下一代会感到，也会感谢我们此刻的选择。这是考验领导人意志的时刻，我会把这个重担扛起来，带领国家。往正确的方向走。在最后，我要特别感谢今天的国歌领唱代表，他们是一群。
灯塔的守护者。我们全国各地的海岸有三十六座灯塔，每一群有一群人负责守护着灯塔，维护海上航行的安全。我要代表国家，感谢各位忍受的孤独和艰难，照亮的海岸。台湾就是一个灯塔。我们的民主转型，不仅照亮了自己曾经走过的黑暗，也为所有追求民主的人们提供了暗夜中的光芒。所以，在香港、在中国大陆，以及在世界上各个角落，追求民主的朋友，请往台湾的方向看过来，台湾的民主会照亮世界。当世界看见台湾的美好，台湾就不会孤独。我要告诉国际友人，这条路我们会勇敢、坚定地走下去。台湾的民主也许吵吵闹闹，但我们一向因台湾而团结，因团结而坚强。因为这个国家属于两千三百万人民，这个国家要完整地传给世世代代。我们始终相信，台湾人能用独特的坚韧。面对从来不曾停止过的内外挑战，团结起来，让国家更好，这就是今年国庆的主题——台湾共好的最佳写照。最后，我要祝大家身体健康，万事如意，中华民国生日快乐！谢谢，谢谢大家。